ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതെന്ന് പറയാം സെറ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു സെറ്റിൻ്റെ വിവിധ രൂപങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു ഇനി പറയാനുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ അടുത്ത പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്നും പറയാനുള്ള കണക്ക് തന്നെ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ബുക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കുക പേന എടുത്ത് വയ്ക്കുക എഴുതി പോവുക ഓക്കെ നമ്മളിന്ന് പഠിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് സബ്സെറ്റ് പവർ സെറ്റ് ഇൻ്റർവെൽസ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ആർ നോക്കാം വാട്ട് യു മീൻ ബി സബ്സെറ്റ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റുണ്ട് ഏക്കകത്തുള്ള എലമെൻസ് ആണ് എ ബി സി ഡി എന്നിരിക്കട്ടെ വേറൊരു സെറ്റുണ്ട് അത് ബി എന്നിരിക്കട്ടെ അത് ബി ആണ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് എ കോമ സി എന്നിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും പറയാൻ കഴിയും ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് എയുടെ സബ്സെറ്റാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആൾ എലമെൻ്റ് ഓഫ് ബി ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എ ബിക്കകത്തുള്ള എല്ലാ എലമെൻസും എയിലുണ്ട് എങ്കിൽ ഒന്ന് പറയാം ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിനകത്തുള്ള എല്ലാ എലമെൻസും എയിൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സബ്സെറ്റ് അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിനകത്തുള്ള എലമെൻസാണ് എയും സിയും ആ എയും സിയും എയ്ക്കകത്ത് ഉണ്ട് എങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൻ്റെ സബ്സെറ്റായിരിക്കും ബി മാത്തമെറ്റിക്സായിട്ട് പറയുകയാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ സിംബോളിക്കായിട്ട് പറയുകയാണ് എങ്കിൽ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എയുടെ സബ്സെറ്റാണ് ഇതിനെ വായിക്കേണ്ടത് ബി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ സെറ്റ് എയുടെ സബ്സെറ്റാണ് എന്നാണ് അർത്ഥം ഒന്ന് പറയാം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യം ഒന്ന് സബ്സെറ്റ് ഇഫ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ എ കോമ ബി കോമ സി കോമ ഡി ബി ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ എ കോമ സി അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിനകത്തുള്ള എല്ലാ എലമെൻസും എ എയിൽ കാണും അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റായിരിക്കും ബി സിംബോളിക്കലി നമ്മൾ പറയാൻ പറ്റും ബി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ എയുടെ സബ്സെറ്റാണ് ബി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ സി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിനകത്തുള്ള എലമെൻ്റ് ആണ് ഡി കോമ ഇ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് അല്ല ഇ സി കാരണം സിക്കകത്തുള്ള എല്ലാ എലമെൻറ്റും എയിലില്ല ഡി എൻ ഡി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇ ഇല്ല സിക്കകത്തുള്ള എല്ലാ എലമെൻറ്റും എയിലുണ്ട് എങ്കിൽ എയുടെ സബ്സെറ്റായിരിക്കും സി പക്ഷേ ഇവിടെ സിക്കകത്ത് ഡിയും ഇയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം സിക്കകത്തുള്ള എല്ലാ എലമെൻറ്റും എയിലില്ല അതുകൊണ്ട് എയുടെ സബ്സെറ്റ് അല്ല സി സിംബോളിക്കലി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും സി സി നോട്ട് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ഇതിനെ വായിക്കേണ്ടത് നോട്ട് ഇതിനെ വായിക്കേണ്ടത് ആണ് വായിക്കേണ്ടത് ഇത് സബ്സെറ്റ് ഇത് നോട്ട് സബ്സെറ്റ് ബി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ കാരണം ആൾ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ആൾ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ബി ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എ ബിക്കകത്തുള്ള എല്ലാ എലമെൻസും എയിലുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ എയുടെ സബ്സെറ്റായിരിക്കും ബി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റും സി നോട്ട് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ കാരണം സിക്കകത്തുള്ള എല്ലാ എലമെൻറ്റും എയിലില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് സബ്സെറ്റ് അപ്പോൾ സബ്സെറ്റ് മനസ്സിലായി കാണും നമ്മളിനി എങ്ങനെയാണ് ഒരു സെറ്റിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് കണ്ടെത്തുന്ന പഠിക്കാൻ പോവേ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സെറ്റിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് കണ്ടെത്തുന്നത് 
പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് പോയിൻ്റാണ് പറയാനുള്ളത് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൾസെറ്റ് നൾസെറ്റ് ഈസ് ദ എഴുതുക നൾസെറ്റ് ഈസ് ദ നൾസെറ്റ് ഈസ് ദ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എഴുതുക ബുക്കിൽ എഴുതുക നൾസെറ്റ് ഈസ് ദ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് നൾസെറ്റ് ഈസ് ദ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സെറ്റ് നൾസെറ്റ് ഈസ് ദ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സെറ്റ് എല്ലാ സെറ്റിൻ്റെയും സബ്സെറ്റാണ് നൾസെറ്റ് അടുത്ത പോയിൻ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആൾ സബ്സെറ്റ് സോറി ആൾ സെറ്റ് ആൾ സെറ്റ് ഈസ് ദി ആൾ സെറ്റ് ഈസ് ദി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ സെറ്റ് ഈസ് ദി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ആൾ സബ്സെറ്റ് സോറി ആൾ സെറ്റ് ഈസ് ദി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ് സെൽഫ് രണ്ട് പോയിൻ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോകുന്ന ബുക്ക് എഴുതുക ഒന്ന് നൾസെറ്റ് ഈസ് ദി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ സെറ്റ് എല്ലാ സെറ്റിൻ്റെയും സബ്സെറ്റുകളിലൊന്നാണ് നൾസെറ്റ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആൾ സെറ്റ് ഈസ് ദ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ് സെൽഫ് എല്ലാ സെറ്റും അതിൻ്റെ സബ്സെറ്റാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് വച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ഇപ്പം ചോദിക്കും എക്സാം ചോദിക്കും മാർക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ഇഫ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് രണ്ട് കോമ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് ഫൈൻഡ് ആൾ സബ്സെറ്റ് ഒന്ന് പറയാം ഇഫ് 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 എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ടു കോമ ത്രീ ഫൈൻഡ് ആൾ സബ്സെറ്റ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സബ്സെറ്റുകളും വേണം ഈ സെറ്റിൻ്റെ എല്ലാ സബ്സെറ്റും എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് നൾസെറ്റ് ഈസ് ദ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ സെറ്റ് എല്ലാ സെറ്റിൻ്റെയും സബ്സെറ്റുകളിൽ ഒരെണ്ണം നൾസെറ്റ് ആയിരിക്കും ദർ ഫോർ ദ ആൻസർ ഈസ് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ നൾസെറ്റ് കോമൺ ഒന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിനകത്തുള്ള ഒന്നാമത്തെ എലമെൻ്റ് ആയ രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെറ്റിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുമ്പം നൾസെറ്റ് കോമ സെറ്റ് ഓഫ് ടു രണ്ട് മാത്രം എഴുതിയാൽ ഇതിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ മൂന്ന് സെറ്റ് ഓഫ് ത്രീ ത്രീ ഈസ് ദ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആൾ സെറ്റ് ഈസ് ദ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ് സെൽഫ് എല്ലാ സെറ്റും ആ സെറ്റിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും സോ കോമ അടുത്ത സബ്സെറ്റ് സെറ്റ് ടു കോമ ത്രീ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മാർക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒന്ന് പറയാം ഇഫ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ടു കോമ ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് ആൾ ദി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് നൾസെറ്റ് ഇസ് ദ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ സെറ്റ് എല്ലാ സെറ്റിൻ്റെയും സബ്സെറ്റ് ആ നൾസെറ്റാണ് അപ്പോൾ നൾസെറ്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് ഒന്നാമത്തെ എലമെൻ്റ് മാത്രം എഴുതി അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ എലമെൻ്റ് മാത്രം എഴുതി ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത പോയിൻ്റ് ഓർക്കുന്നു ആൾ സെറ്റ് ഇസ് ദ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ് സെൽഫ് എല്ലാ സെറ്റിൻ എല്ലാ സെറ്റും ആ സെറ്റിനോട് സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും എഴുതുക എഴുതി പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കിയിരിക്കുക അതെല്ലാം രണ്ട് പ്രാവശ്യം വീതം പേപ്പറിലോ വേറെ പഴയ ബുക്കിലോ എഴുതി പഠിക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാൻ പോവുകയാണ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാണ് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ എ കോമ ബി കോമ സി എ ഇസ് ഈ ഇഫ് ഇടണം ഇഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ എ കോമ ബി കോമ സി ഇഫ് ബി ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ എ കോമ ബി കോമ സി ഫൈൻഡ് ആൾ ദി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ബി ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ എ കോമ ബി കോമ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ആൾ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി ചെയ്യാണ് നമ്മളറിയാം നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഓർക്കുകയാണ് നൾസെറ്റ് ഇസ് ദ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ സെറ്റ് എല്ലാ സെറ്റിൻ്റെയും 
സബ്സെറ്റുകളിൽ ഒരെണ്ണം നൾ സെറ്റ് ആയിരിക്കും ദർ ഫോർ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് നൾ സെറ്റ് കോമ നമ്മൾ ഇനി നോക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക സെറ്റ് എ കോമ ബി കോമ സി ആണ് ഒന്നാമത്തെ എലമെൻറ്റ് മാത്രം എന്ന് പറയുമ്പം നൾ സെറ്റ് ഒന്നാമത്തെ എലമെൻ്റ് ആയ എ മാത്രം സെറ്റ് എ അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ എലമെൻറ്റ് മാത്രം ബി മൂന്നാമത്തെ എലമെൻറ്റ് മാത്രം സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ സി നമ്മൾ ഇനി ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യണം ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ ആദ്യം എഴുതിയത് നൾ സെറ്റ് പിന്നെ എ മാത്രം സെറ്റ് ഓഫ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ബി സെറ്റ് ഓഫ് സി നെക്സ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക എയും ബിയും ചേർന്ന് സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ എ കോമ ബി അടുത്ത എലമെൻറ്റ് അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യണം സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ ബി കോമ സി വീണ്ടും ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക ലാസ്റ്റ് നമ്പർ സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ എ കോമ സി നൾ സെറ്റ് സെറ്റ് എ സെറ്റ് ബി സെറ്റ് സി ഇതിൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക സെറ്റ് എ ബി ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക സെറ്റ് ബി സി ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക സെറ്റ് എ സി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് ഓർക്കുകയാണ് ആൾ സെറ്റ് ഇസ് ദ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ് സെൽഫ് എല്ലാ സെറ്റ് എല്ലാ സെറ്റും സബ്സെറ്റാണ് അതിനോട് എന്ന് പറയുമ്പം കോമ ബാക്കിയുള്ള ആ എഴുതുക ആ സെറ്റ് സെറ്റ് എ കോമ ബി കോമ സി ഇത്രയാണ് സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ എഴുതുക ഒന്ന് പറയാം ഇഫ് എ ബി സി ഇക്കൾ ടു സെറ്റ് എ കോമ ബി കോമ സി ഫൈൻഡ് ആൾ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് അറിയാം നൾ സെറ്റ് ഈസ് ദ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ സെറ്റ് ദർ ഫോർ നൾ സെറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആയ സെറ്റ് എ സെക്കൻഡ് എലമെൻ്റ് ആയ സെറ്റ് ബി തേർഡ് ആയ സെറ്റ് സി നെക്സ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക എ കോമ ബി ദൻ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക ബി കോമ സി ദൻ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക എ കോമ സി ദൻ ലാസ്റ്റ് പോയി ഓർക്കുക ആൾ സെറ്റ് ഇസ് ദ സബ്സെറ്റ് സെൽഫ് ദ ഫോർ അത് ഓക്കെ ഇതാണ് സബ്സെറ്റ് നമ്മൾ അടുത്ത പഠിക്കാൻ പോകുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പവർ സെറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് ഓക്കെ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി പവർ സെറ്റ് പവർ സെറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് പവർ സെറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് ആൾ സബ്സെറ്റ്സ് ഓഫ് എ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ സെറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പവർ സെറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് ആൾ സബ്സെറ്റ്സ് ഓഫ് എ സെറ്റ് ഒരു സെറ്റിൻ്റെ എല്ലാ സബ്സെറ്റിൻ്റെയും കൂടി കളക്ഷനാണ് പവർ സെറ്റ് ഒന്ന് പറയാം കളക്ഷൻ ഓഫ് കൂട്ടം കളക്ഷൻ ഓഫ് ആൾ സബ്സെറ്റ്സ് ഓഫ് എ സെറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് പവർ സെറ്റ് ഒരു സെറ്റിൻ്റെ എല്ലാ സബ്സെറ്റിൻ്റെയും കൂടി കൂട്ടമാണ് പവർ സെറ്റ് ഓക്കെ ഇനി പവർ സെറ്റ് കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിക്കാനുണ്ട് പവർ സെറ്റ് ഓഫ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു റൈസ് ടു എം കാരണം നമുക്കറിയാം എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ് ഇൻ എ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കണ്ടോ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ എ കോമ ബി കോമ സി ആണ് അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നമ്പർ ഓഫ് ബി എൻ ഓഫ് ബി അല്ല നമ്പർ ഓഫ് ബി നമ്പർ ഓഫ് ബി മീൻസ് ബിക്കകത്തുള്ള എലമെൻറ്റിൻ്റെ എണ്ണം എന്നർത്ഥം നമ്പർ ഓഫ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആണ് കാരണം ഇവിടെ മൂന്ന് എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ പവർ സെറ്റിൻ്റെ എണ്ണം കാണാനും പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കൊടുത്താൽ മതി ദർ ഫോർ പവർ സെറ്റ് ഓഫ് ബി ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ സെറ്റ് ബി ആണ് സെറ്റ് ബി ആണ് എ ആണെങ്കിൽ എ എഴുതുക ബി ആണെങ്കിൽ ബി എഴുതുക എം ആണെങ്കിൽ എം എഴുതുക പവർ സെറ്റ് ഓഫ് ബി പവർ സെറ്റ് ഓഫ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു റൈസ് ടു എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു റൈസ് ടു എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിക്കകത്തുള്ള എലമെൻറ്റിൻ്റെ എണ്ണം ഇവിടെ ബിക്കകത്ത് മൂന്ന് എലമെൻറ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ടു ക്യൂബ് എഴുതാൻ പറ്റും ടു ക്യൂബ് മീൻസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു അതായത് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഈക്വൽ ടു എട്ടെന്ന് കിട്ടും എട്ട് എലമെൻറ്റ് കാണും നോക്കിയാൽ മതി വൺ 
टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन आट अब कलक्षन ऑफ इक्वेशन पवर और कॉन्स्ट स्थि संख्य एम पर नंबर ऑफ एलमेंट इन दाट अवे का सैटमेंटि एण इवे बी इसवल टू सैट ए कोम बी कोम सी क्वस्न फैंड नंबर ऑफ पवर सैट इन एत्र एण पवर सैट नमक एवश्यम अलग कटा नामाद्य नंबर ऑफ बी का नंबर एन फोर नंबर बी मीन सैट इन वाईक नंबर ऑफ बी ए वाईक बी एपयमेंस एण्त नंबर ऑफ बी ईक्वल टू थ्री कर् फोर पवर सैट बी इसवल टू टू रईस टू एम एम कर् एम ईस् द Number of elements in that set. This is equal to two raised to three. Three means m. But a moon are now under two cube under it. Therefore, two into two into two into two. Sorry, two into two into two. This is equal to eight under it. Any of them? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Okay. Now, where are the questions? Where are they? वेवल टू एक्वल टू सैट ऑफ आल वन टू थ्री and four question find the number of elements in power set power set nagathulla elements etra namakku subset venda appo ezhudanda avashyam illa equation e kodutha maatra madhi first nammal cheyandathu number of a gaanu number of a ennu parnjal number of a is equal to सैट एलमेंस एण नंबर ऑफ ए नक्वल टू फोर टेर फोर पवर सैट ऑफ एसवल टू इक्वेशन अप्ल टू रेस टू एम एम ईस् द नंबर ऑफ एलमेंट इन बी सोरी इन ए दर् फोर इसवल टू टू रेस टू एम ए फोर टू रेस्ट फोर मीन टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू रु टू चेर अब फोर रु टू चेर अब फोर 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 पर अब पदा अब पवर सैटि एण पद इन सबसेट एत्रण का पदारण का मनसान सबसेट कलक्षन ऑफ आबसेट ऑफ ए सैट का पवर सैट फैंड पवर सैट पी ऑफ एसवल टू टू रेस टू एम वेर एम ईस् द नंबर ऑफ एलमेंट इन दाट सैट ओके नाम का लास्ट और चुनाव और पोर्शन इंटरवल सबसेट ऑफ आर् ना आदमी पढ़ी और साधन को क्लोस इंटरवल ए कोम बी इन वाईक क्लोस वाईक वाईक क्लोस्ड क्लोस्ड इंटरवल ए कोम बी 
closed interval a comma b means set of all x such that a less than or equal to x less than or equal to b not churiki parayana closed interval 1 5 ennu paranjal closed interval a b ennu vachal x nilkunnathu ekagathum vikagathum alla a yum b yum kaanum pinna numbers um kaanum appo closed interval 1 5 ennu vachal onnum rendum moonum naalum anjum ennaanu ennu oranjal onnum anjum kaanum ഇടയ്ക്കുള്ള നമ്പേഴ്സും കാണും ക്ലോസ് ഇൻറ്റർവൽ വൺ ഫൈവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നും പിന്നെ അഞ്ചും ആ ഒന്നിനും അഞ്ചിനും ഇടയ്ക്കുള്ള നമ്പേഴ്സും കാണും എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് പിന്നെ മൂന്ന് പിന്നെ നാല് അഞ്ച് ഇതാണ് ക്ലോസ് ഇൻറ്റർവൽ വൺ കോമ ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ എ കോമ ബി അടുത്ത സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റൻ പറയാം ഓപ്പൺ ഇൻറ്റർവലാണ് ഇത് ക്ലോസ് ഇൻറ്റർവൽ സെക്കൻഡ് മീൻസ് ഓപ്പൺ ഇൻറ്റർവൽ എ കോമ ബി വായിക്കേണ്ടതാണ് ഓപ്പൺ ഇൻറ്റർവൽ മറ്റത് ക്ലോസ് ഇൻറ്റർവൽ ഓപ്പൺ ഇൻറ്റർവൽ എ കോമ ബി മീൻസ് സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയും ബിയും ഒഴിച്ച് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള നമ്പേഴ്സ് മൊത്തം എന്നർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ ഇൻറ്റർവൽ വൺ കോമ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോസ് ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ക്ലോസ് ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒന്നും അഞ്ചും ഇൻ ബെറ്റിവിൻ വൺ ആൻഡ് ഫൈവ് എടുത്തേക്കാം ഇവിടെ ഓപ്പൺ ഇൻറ്റർവൽ വൺ ഫൈവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നും അഞ്ചും ഇല്ല ബാക്കി നമ്പർ ഇടയ്ക്കുള്ളത് ടു കോമ ത്രീ കോമ ഫോർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ക്ലോസ് ആണെങ്കിൽ ഒന്നും അഞ്ചും വരും ഇടയ്ക്കുള്ളതും വരും ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ ഒന്നും അഞ്ചും ഇല്ല ബാക്കിയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ടു കോമ ത്രീ കോമ ഫോർ അടുത്തത് അതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് ത്രീ ക്ലോസ് ഇൻറ്റർവൽ എ കോമ ബി ഓപ്പൺ ഇൻറ്റർവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എ ഇവിടെ ക്ലോസ് ഇൻറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കാരണം എയും കൂടെ വരും പിന്നെ എക്സ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയതുകൊണ്ട് ബി ഇല്ല ലെസ്താൻ മാത്രം ബി ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ക്ലോസ് ഇൻറ്റർവൽ മൂന്ന് കോമ ആറ് എന്നിരിക്കട്ടെ ക്ലോസ് ഇൻറ്റർവൽ മൂന്ന് കോമ ആറ് ഓപ്പൺ ഇൻറ്റർവൽ ഇവിടെ ക്ലോസ് ആയതുകൊണ്ട് മൂന്ന് വരും മൂന്നും പിന്നെ ഇടയ്ക്കോൾ നമ്പേഴ്സ് ആയ നാല് അഞ്ച് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയതുകൊണ്ട് ആറില്ല ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് വൺ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് നാല് ഓപ്പൺ ഇൻറ്റർവൽ എ കോമ ബി ക്ലോസ് ഇൻറ്റർവൽ നമുക്കിനി കാണാതെ പറയാൻ പറ്റും ഓപ്പൺ ഇൻറ്റർവൽ എ കോമ ബി ക്ലോസ് ഇൻറ്റർവൽ മീൻസ് സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എ ലെസ് ദാൻ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയതുകൊണ്ട് എ ഇല്ല എ ഇല്ല അപ്പം എ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ഇവിടെ ക്ലോസ് ആയതുകൊണ്ട് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ബി ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ഇൻറ്റർവൽ നാല് കോമ ഒൻപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോസ് ഇൻറ്റർസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയതുകൊണ്ട് നാലില്ല ഇടയ്ക്കുള്ള നമ്പറായ അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഇവിടെ ക്ലോസ് ആയതുകൊണ്ട് ഒമ്പതുണ്ട് ഒമ്പത് ഇതാണ് ഇൻറ്റർവൽസ് ആ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ആ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് സബ്സെറ്റ് സബ്സെറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് എയും ബിയും രണ്ട് സെറ്റാണ് എയുടെ സബ്സെറ്റാണ് ബി എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ബിക്കകത്തുള്ള എല്ലാ എലമെൻസും എയിൽ കാണണം അത് കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു ചിഹ്നമുണ്ട് ഇതാണ് സബ്സെറ്റ് ഇത് നോട്ട് സബ്സെറ്റാണ് സബ്സെറ്റാണ് ഇനി അടുത്ത പോയിൻ്റാണ് ഫോർ സെറ്റ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ആൾ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ സെറ്റ് ഇസ് കാൾഡ് പവർ സെറ്റ് പവർ സെറ്റ് ഉള്ള എക്വേഷനാണ് പവർ സെറ്റ് ഓഫ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു റേസ് ടു എം വേർ എം ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് സെറ്റ് അടുത്തത് 
intervals as subset of r first one is closed interval a comma b that is equal to x such that x less than or equal to less than or equal to b nu oranjal x inde sthana a yum b udeyum idakku mathramalla a yum b yum nu nartham ennu oranjal closed interval a b ennu oranjal a yum b yum adinde edakkal numbers um varu ini open interval a b ennu oranjal endu va op അതായത് എയും ബിയും ഇല്ല അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള നമ്പർ മൊത്തവും കാണും ക്ലോസ് ഇൻറ്റർവൽ എ കോമ ബി ഓപ്പൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ക്ലോസ് ആയതുകൊണ്ട് എ ഉൾപ്പെടും എ ഇൻക്ലൂഡ് ആവും പക്ഷേ ഇടയ്ക്കുള്ള നമ്പരും കാണും ബി ഇല്ല ഓപ്പൺ ഇൻറ്റർവൽ എ കോമ ബി ക്ലോസ് ഇൻറ്റർവൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എ കാണില്ല എ കഴിഞ്ഞുള്ള നമ്പരും ഇവിടെ ക്ലോസ് ആയതുകൊണ്ട് ബിയും കാണും ഓക്കെ ബാക്കി കാര്യം നമ്മളിന് പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും താങ്ക്സ്